presidente do PT, senador Aglaes Wilfman, PTPR, disse nesta terça-feira, 20, em Santa Maria Rio Grande do Sul que pediu autoridades federais e gaúchas reforço para a segurança da viagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, pelo Estado, que vai até sexta, 23. A ex-presidente Dilma Rousseff também participa do roteiro, que em seus dois primeiros dias foi marcado pela tensão entre manifestantes favoráveis e contrários a Lula. Estamos oficiando as autoridades, falamos agora à tarde com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e também com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, novamente com o governador do estado, que disponibilizou policiamento, disse Glise. Apesar disso, a senadora declarou que o partido teme que, por causa do clima que está sendo criado, o esquema de segurança não seja suficiente para garantir a integridade física de dois ex-presidentes. É muito grave isso, não faz parte do jogo democrático, afirmou. A senadora disse ainda que Jungmann informou o líder do PT na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta, PTPR que já estava tomando providências sobre a denúncia do partido e que falaria com o governador gaúcho, José Ivo Satori, MDB. Segundo Glezi, a caravana pacífica e democrática de Lula, que vai passar também por Santa Catarina e Paraná, tem sido ameaçada e agredida por milícias armadas de extrema direita. Não são manifestações políticas divergentes, o que seria normal na ordem democrática. São manifestações de violência e de enfrentamento, afirmou a senadora. O PT divulgou uma foto de duas caixas de morteiros apreendidas pelo comando rodoviário da Brigada Militar que fazia a escolta da caravana em Santa Maria. Segundo a Brigada Militar, os responsáveis eram militantes contrários a Lula, estavam em um carro particular e foram levados à delegacia local. Cleisi afirmou ainda que há opositores munidos de armas de fogo, pedras e soco inglês. O coordenador da caravana, Márcio Macedo, disse que a viagem vai continuar normalmente. Ela vai continuar e nós estamos colocando, e responsabilizando, que a segurança do presidente Lula e da presidenta Dilma é obrigação do governo do Rio Grande do Sul e do governo federal, afirmou Macedo. Procurado pelo UOL, o ministro Raul Jungmann informou que repassou o pedido de reforço do policiamento na caravana ao secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, César Schirmer, e determinou que a PRF, Polícia Rodoviária Federal, atuasse com as forças locais para evitar confrontos e manter a ordem. Jungmann disse ter recebido telefonemas dos deputados Paulo Pimenta e Marco Maia, ambos do PT do Rio Grande do Sul, preocupados com a ocorrência de conflitos e agressões à caravana do ex-presidente. Ele contou que, em seguida, ligou para Schirmer, que já estava atento para o problema. Lula começou sua viagem ontem em Bagé Rio Grande do Sul, onde se viu obrigado a discursar a poucos metros de um protesto organizado por ruralistas contra sua presença na cidade. Hoje, em Santa Maria, militantes pró e contra Lula trocaram xingamentos e empurrões enquanto o ex-presidente se reunia com reitores e diretores de instituições federais na UFSM Universidade Federal de Santa Maria. Amanhã, Lula segue para São Borja Rio Grande do Sul.